저희는 캔모어로 이동하겠습니다. 캔모어는 다운타운까지 한 40분 정도 자차로 이동을 할수 있고요. 뱀프랑 가깝지만 숙박비나 뭐 아니면 뭐 외식비? 라든지 이런 거를 감안을 했을 때 일반적으로 물가가 뱀프에 비해서는 조금 더 저, 저렴하다고 해요 그래서 많은 분들이 뱀프 여행을 하실 때 뱀프에서 숙박을 하기보다는 캔모어에서 숙박을 많이 하신다고 합니다 특히 성수기 때는 가격 차이가 좀 많이 있기 때문에 캔모어를 선호하시고 만약에 비수기 때 같은 경우는 오히려 뱀프 다운타운에서 묵으시는 게더 좋을 것 같다는 생각이 들고요 그래서 오늘 캔모어도 어, 굉장히 예쁘고 아름다운 그런 마을이라고 해서 저희 제가 한번 가보려고 하거든요 어, 이왕 뱀프에 온 김에 다른 지역도 한번 돌아보고 또 공유를 드리도록 하겠습니다 약간 복합 쇼핑몰 느낌? 슈퍼 같고 마트인 것 같고요 그 옆에도 뭐 다양하게 캐네디안 타이어나 뭐 이런 상점들이 굉장히 많이 모여 있습니다 여기 맞은 편에도 스타벅스가 있고 근데 이런 뷰에서 장을 볼수 있어 <웃음> 약간 뱀프보다 더 아기자기하다 그지 뱀프는 딱 관광 느낌인데 여기는 약간 진짜 인터라켓? 약간 인터라켓 느낌? 스위스 마을 느낌? 이렇게 이 어플을 다운받아가지고 어, 차 등록을 하면은 차 등록하고 카드 등록을 하면은 아주 손쉽게 주차비를 낼 수가 있습니다 더 조그마다 진짜 여기도 되게 상점이 많고 요 차가 엄청 많이 줄서있네 저기 비워테일도 있네요 여기는 비누 파는 데인가 봐. 오, 여자들이 좋아하겠는데? 기념, 기념품 사기. 확실히 뱀프보다 더 조용하고, 그지? 좀더 한산한 느낌? 그리고 타운 자체가 되게 조그마하기 때문에 약간 뭔가 소도시 온 느낌이랄까? 이렇게 마운틴 베이 그려왔어요. 여러분 시키면 이렇게 귀여운 문어 숟가락을 주고요 갖다 주십니다 라떼를 시켰고요 베이글 메뉴 같은 경우는 저는 크림치즈는 스트로베리가 맛있다고 해서 스트로베리 스프레드에다가 베이글은 메이플 베이글로 시켜봤어요 그리고 하나는 BCLT로 시켜가지고 네, 나눠 먹을 예정입니다 여기 그렇게 유명하대요 그래서 한번 먹어보려고 왔습니다 맛있다 제가 먹는 거는 햄버거나 다를 바가 없어요. 너무 맛있어요. 근데 신선해. 근데 이게, 이게 가격이 풀이니까 만 원인데 괜찮은 가격 된것 같아요. 그치? 둘이 이렇게 해가지고 지금 24불인데? 키포함. 응, 키포함이니까 괜찮은 것 같아요. 그래서 캔모 오시면 은 여기 베이글 집은 꼭 들르세요. 아, 베이글 너무 잘 먹었다 진짜 너무 맛있다 자 그러면은 맛있게 베이글을 먹었으니 캔모어 시내를 한번 돌아다녀 보겠습니다 사람들이 뱀프보다 여기가 좀더 가격도 저렴하고 비슷한 느낌에 좀더 작고 이렇게 아기자기 하니까 여기로 오는 거야 상품 너무 귀엽다 들어가 볼까? 캔디 숍 와우 진짜 캔디 숍이네 흠, 양념이 갈비 치킨 맛? 뭔가 되게 추억에 <웃음> 이런 거 뭔가 멈출 수가 없어요 한번 뜯으면 저기 캔디 숍에서 여러분 
약간 추억의 사탕들과 젤리와 뭐 그런 거를 살수 있는 곳이라서 아기들도 많고 살아, 성인분들도 많이 추억에 잠겨서 막 구경하고 사시는 것 같아요 한번 들려보세요 재밌네 음, 크리스마스 제품들 많이 파네요 하우스웨어 같은 것도 파고 핫초콜릿 <웃음> 16불 여기 부동산이 있네요 얼마인지 한번 볼까요? 얼마야? 이거 10억이고 아, 10억? 25억 25억? 아, 이게, 이게 5억 어, 6억이네 이거. 어? 10, 15억 15억? 응. 어, 이렇게 비싸? 어, 그래도 80%가 솔드가 됐다는데 아 로프트 스위트 샬레 네, 타입이 다 다르네 이건 타운하우스 비싸다 이거 관광 들여서 그런가 보다 이거 되게 현대식으로 했는데? 12억? 응 아우 안되겠다 가자 여기 캔모 자체가 부자들이 많이 여기서 그 세컨 하우스를 가지고 있다고 해요 아까 부동산 그 정보를 봤을 때 굉장히 집들이 비싸더라고요 확실히 관광지이고 뱀프보다는 사람들이 덜하지만 또 그만큼 자연 환경이 잘 이렇게 보존되어 있고 그런 걸 누릴 수 있는 동네다 보니까 부자들이 굉장히 선호하는 그런 휴양지가 아닐까 싶습니다 네 이렇게 해서 캔모 여행을 마치고 솔직히 한 한두 시간이면 은 충분히 돌아볼 수 있는 그런 되게 작은 도시라서 동네 돌아다니시면서 이렇게 상점들 구경하시면 은 캔모만의 그런 아기자기한 면을 많이 즐기실 수 있을 거예요. 그래서 캔모 여행 끝내고 지금은 저희는 다음 목적지인 뱀프 어퍼 하스프링으로 향해 보겠습니다. 드디어 어퍼 하스프링에 도착을 했고요. 지금 주차장에다가 주차를 하고 좀 걸어서 위로 올라가야 됩니다, 여러분. 여기가 서퍼 마운틴이에요. 그래서 주차장에서 저기 살짝 언덕을 오르면 어퍼 하스프링 목적지가 되겠습니다. 10시부터 10시까지. 도착을 했어요. 와, 뷰 좋다, 진짜. 그지 이 뷰를 보면서 온천하는 거 아니야? 아 여기 온천하는 데구나. 여기 있잖아. 와. 사람들 많이 들어가 있네. 와 멋있다. 가버렸어. 퍼즐이네 진짜. 와. 귀여워 어떡해. 야생 사슴이에요. 오, 두 마리다. 두 마리. 대박. 우와, 대박. 와, 이게 많다. 또 있어. 대박. 저기 온천하는 사람들 쳐다보고 있다. 아빠, 엄마, 애기인가 봐. 우와. 가족끼리 움직이네. 대박. 올라간다 위로. 어, 어. 여러분 여기 온천한데 오시면 사슴도 볼수 있습니다. <웃음> 대박이다. 완전 럭키했어. 이제 오늘 온천할 곳이 바로 이곳이고요. 이렇게 앞에 서포산을 두고 온천을 이렇게 할수 있습니다. 얼른 들어가 볼게요. 오 가격. 현재 성인 16.5불 근데 심플 엔터리가 있고 더멀 패스가 있는 더멀 패스 사야 되는 거 아니야? 어, 여기 한국 분이 하시는 기념 샵이라서 
밑으로 내려가면 있는 것 같아요. 아, 싱글 엔트리는 넣고 코인을 줘요. 그래서 한 번밖에 못 사용하니까 잊지 마시고요. 근데 타월은 잘 빌렸습니다. 와, 따뜻하다. 진짜 뜨끈뜨끈하네. 음. 어때? 좋아? 완전 좋아. <웃음> 완전 따뜻해. 위에는 시원하고 안에는 따뜻하고. 진짜 대박이다. 그지 따뜻해. 여기는 뱀프 여행 겨울에 특히 하시면 무조건 온천은 하시길 바래요 와... 온천하고 나오니까 너무 시원해요 이런 시원한 계절에 온천을 할수 있다니 얼마나 좋은지 겨울에는 꼭 온천 하십시오 뱀프 온천 굉장히 좋습니다 그럼 이제 또 저녁을 먹으러 다운타운으로 이동을 해 보도록 할게요 저희가 오늘 먹을 곳은 바로 소쿠 이자카야입니다. 어? 여기네? 여기 왔는데 분위기가 굉장히 괜찮습니다. 여기 QR코드 찍으면 은 메뉴를 다볼 수가 있어요. 그리고 일단은 여기가 이자카야여서 원래 런치 메뉴에는 약간 텐동이나 아니면 뭐 오동 뭐 이런 종류가 많은데 저녁에는 거의 이자카야 개념이에요. 그래서 약간 술안주 그런 게 많아가지고 참고를 하시고 오시면 되겠습니다. 근데 일단 분위기 자체는 좋아요. 맛은 좀더 봐야 될것 같아요. 일단 지금 시킨 게 소주인데 복숭아 맛이거든요. 근데 시프린 주 시프리라고 써 있어가지고 병으로 주는 줄 알았는데 보니까 한잔 주는 거예요. 한 잔. 비싸다. 저는 맥주 시켰습니다. 맥주가 더 가성비가 있습니다. 온천을하고먹는맥주에맛맛있다이게바로소시모듬초밥입니다먹어볼게요이게이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이